Y es que muchos de vosotros tenéis dispositivos sobre todo antiguos y queréis aumentar la velocidad de vuestro dispositivo. Tengo que deciros que tampoco con este vídeo vamos a hacer milagros porque es muy difícil aumentar la velocidad del procesador teniendo el mismo procesador, pero aún así hay unos trucos que si aplicamos lógicamente aumentará un poquito la velocidad de nuestro dispositivo o más que nada vamos a utilizar los recursos que tenemos para optimizarlos al máximo. Lo primero de todo, chicos, es eliminar las aplicaciones que no utilicemos porque van a estar consumiendo almacenamiento, consumiendo recursos en segundo plano, consumiendo memoria y no las estamos utilizando. Así que hacer una limpieza es importante en cuestión de velocidad en nuestro dispositivo, ¿vale? Así que las aplicaciones que no utilicemos vamos a revisarlas una por una y vamos a eliminar las que no necesitemos, incluidas las aplicaciones de Apple que nos vienen ya preinstaladas que ya podemos eh, pues desinstalar desde hace bastante tiempo. Lo segundo, una vez ya eh, borremos las aplicaciones que no necesitamos, vamos a reiniciar el dispositivo. Hacer una limpieza y reiniciar el dispositivo de vez en cuando es bastante positivo. Entonces vamos a empezar ya de cero ahora mismo y vamos a seguir aplicando algunos trucos. Algo que yo realmente utilizo en aquellos dispositivos antiguos es quitar el Spotlight, ¿vale? El Spotlight sirve para buscar aplicaciones, buscar, bueno, que nos dé sugerencias, pero realmente yo no lo utilizo y está consumiendo recursos y la verdad que podremos evitarlo. Lo único que tendremos que hacer es nos vamos ahí a general, nos vamos ahí a Spotlight y ya podremos desactivarlo de, de todos los sitios, ¿vale? Incluso podemos desactivar algunas aplicaciones que no utilicemos. Chicos, muy importante esta acción. Otra cosa muy importante y que nos afectará sobre todo a la navegación es borrar el caché de Safari, ¿vale? Es tan sencillo como que nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a ir a Safari y borramos el historial de navegación con esto lo que vamos a conseguir es, bueno, pues tener un poquito más de espacio, un poquito más de recursos directamente en nuestro navegador, que es donde buscamos muchas cosas. Así que chicos, en este aspecto también vamos a mejorar un poquito. Otra cosa que también nos consume recursos serían las transiciones, que a veces no nos damos cuenta, pero nuestro dispositivo al abrir una aplicación y al cerrarla tiene una transición que vamos a poder quitarla y sustituirla por una con eh, menos movimiento, ¿vale? Que simplemente si nos vamos a los ajustes, nos vamos a general accesibilidad, tendremos ahí una opción que es reducir movimiento. La vamos a activar y como veis ahora si salimos de las aplicaciones, la transición es diferente consume menos recursos, así que eso es lo que buscamos. Otra cosa que nos está consumiendo recursos en segundo plano es la localización de algunas aplicaciones, así que chicos, vamos a revisar muy bien esta sección, simplemente eh, nos vamos a localización y aquí vamos a revisar aplicación por aplicación si es realmente necesaria. Lógicamente Google Maps, aplicaciones que nos guían, pues sí, pero hay otras aplicaciones que realmente no son nada necesarias, como por ejemplo Facebook y todas estas eh, redes sociales, así que chicos, muy importante, vamos a echarle un ojo a la localización de las aplicaciones. Y chicos, podría seguir aquí quitando cosas, pero realmente creo que ya es suficiente con estas, con estas cosas tan básicas y aplicando un poco de sentido común. Vamos a conseguir que nuestro dispositivo aumente un poquito de velocidad. No estoy haciendo milagros, lógicamente chicos, ya sabréis que tampoco se puede hacer magia en este tipo de cosas, pero sí un poco optimizar los recursos de nuestro dispositivo, que ya son poquitos, para intentar optimizarlo al máximo y que nos vaya lo más rápido posible. Así que chicos... Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil, realmente siempre hago estos vídeos para obtener un poco de feedback vuestro, que me pongáis un poco en los comentarios si os ha funcionado, si no, y que entre todos, bueno, pues hagamos que nuestro dispositivo en este caso sea más rápido. Así que espero que os haya gustado, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!